نام خداوند جان و خرد و خروج کرم از بون جان و دندان به یکایی که شما آیان که از راه های دور و نزدیک به این بزم دلپذیر ایرانی آمده ای تا شاید بیش از پیش ایران را بشناسید اگر ایران را شناختید من میدانم بی گمانم که سر برخواهید افراخت و باور استوار خواهید ناخت نازی که ایرانی است من این سخن را از سر شیفتگی به ایران و فرهنگ ایرانی و تاریخ نازشخیز این سرزمین و عدب شکرین و شیلاگهان نمی بویم. شیفتگی از نگاهی بسیار فراخ دو گونه می تواند داشت یکی شیفتگی نکوهیده زیانبار فریفتار که مایه گمراهی است شیفتگی پیشینی اون شیفتگی که ریشه در شناخت و آگاهی ندارد این گونه از شیفتگی است که چشم خرد و دانایی را هوش اندیشه و هوش را فرو می‌برد اما گونه دیگر نیز شیفتگی می‌تواند داشت شیفتگی سودمند سازنده افزاینده اون شیفتگی که پسی نیست پس از شناخت و آگاهی دست می دهن. من اگر بر ایران شیفته هم اگر اون را سرزمین فر و فرق و فرزا می بر پایه این شیفتگی دوم است بارها گفتم اگر من ایرانی نبودم در این سرزمین سپند ابوراوی این بخت بهین بلند را نمیافتم که چرش به جهان بگوشادم اگر مردی بودم نیرامی همچنان بر ایران میشیفتم اگر اون را به درستی میشناختم چون ایران به راستی دل رو هر کس ایران را بشناسد خانا ها حتی بر کامه خیش بر اون خواهد شیفت برهانی برا گواهی گزیده شمار بسیار ایران شناسان کسانی که این بخت را داشتند اندکی ایران را بشناسند اون شناخت اندک آنان را برنگیخته است که بکوشند به جرفای آگاهی خیش از ایران دم به دم بیافزایند کار به دانجا کشیده است که زندگانی خود را در کار شناخت ایران و شناسانیدن آن کردهاند 
من تنها به یک نمونه بسنده بیم نمونه ای که شما بی گمان با اون آشنای نامیش بلند هنری پربن ایران شناس فرانسوی شکوفانترین سالیان زندگانی خود را این بزرگ مرد به ایران ویژه داشته است یکی از برترین اندیشمندان و پژوهندگان جهان چرا به فرانسه زادگاه خود نپرداخته میگویند فرانسه سرزمین هنر است چون ایران را شناخته است او در پژوهش گران سنگ دراز دامان سرگذشت اندیشه آینی را در ایران پژوهیده است دستاورد آن دفتری است در چندین پوشیده اگر کسی بخواند آن را در شگفت میافتد از تلاش سهمگین و شکومند این پژوهنده نیرانی یکی از قلم روحای ایران شناسی را اندیشه ایرانی را نپژوهیده است گونه ای از این اندیشه را تنها که اندیشه آینی است این بخت بلند بهره ده هر کس نمی افتد که ایرانی باشد این بخت بهره شما افتاده است چرا شو نفرمید؟ بله؟ چرا شو نفرمید؟ چرا به ایران علاقه شده؟ گفتم چون ایران دلکش است هوش رباست سرزمین فرهنگ و اندیشه و هنر و زیبایی است سرزمین داد و مهر و دوستی است من بر گذاف سخن نمیگویم هر کدام از اینها را میتوانم به فراخی بکاهم به برهان با شما در میان بگذارم باور ندارید نیازی نیست که همه شاهکارهای ادب و اندیشه ایرانی را بکاهید و بخوانید گوهره منش و فرهنگ و اندیشه ایرانی را شالوده ها و بنیاد های اون را شما به روشنترین شیوه به شیواترین زمان در شاهنامه می گرد من خواهش نمی است که بیزوری برای بخش پرسش و پاسش دارم هر پرسشی بود در مرز زمان من به آن پاسخ دارم خواهم اما خوش می دارم این پرسش را هم اکنون پاسخ پیوند آن با اکنون این ما در این روزگار بارها گفتیم بیش از هر زمان در تاریخ ایران بدان نیازمندی که خود را چونان ایرانی بشناسیم به دور از تنگ بینی 
خوش اندیشی به دور از آن شیفتگی نخستین که ماده گمراهی است با پژوهش با شناخت با آگاهی دوباره میگویم هر کس از اون میان ایرانیان خود اگر ایران را بشناسد به ناچار اون را خواهد ستوید آن را گرامی خواهد داشت سرانجام شیفته آن خواهد گردید چرا ما در این روزگار بیش از هر زمان نیاز داریم که ایران را بشناسیم چون بیش از هر زمان نیازمند آنیم که ایرانی بمانیم با اندرز نمیتوان ایرانی مان حتی با خواندن کتاب هم نه اگر ما کتابی میخوانیم باید این کتاب از یاد ما به نهاد ما برسد بتوانیم اندیشه را به انگیزه دگرمون کنیم اگر جز این باشد نمی توانیم ایرانی بمانیم روزگار ما روزگاری است یک سر دیگر سان هیچ همانندی در پهنه تاریخ برای روزگار نمی توانیم یا روزگار ما روزگار گسترش فناوری رسانه است روزگار دروغهای بزرگ دامهای گسترده فریب به یاری رسانه خرداشوبترین با برناپذیرترین دروغ رو می توان شنان در گسترد که بسیار پسان بدان باور بیا برن. چرا در این روزگار پی در پی می بینیم یکی از ناماوران فرهنگ و اندیشه و تاریخ و ادب ایران را فلان کشور به خود باز می بندن. چگونه می تواند چون روزگار ما روزگاری دروغ و فریب است دوشینه کسی به من می گفت ترکان سخت در پی آمد که مولانا را در یونسکو چونان سخنوری ترک نام بنویسند چونان یکی از مایه ها و ناسش ترکان دروغی دلاشوب تر از این بیتوان گفت مولانایی که حتی لختی مصراقی به زبان ترکان نه در رازنامه سترگشیش مصنبی نه در دیوان شمس که خمخانه مصنی هاست نه سرگه اما در این روزگار بیتوان دروغهایی از این گونه گفت حتی شاید نام مولانا هم در 
فهرست نامداران کشور دیگر در اون نهاد فرهنگی جای بگیرم روزگار بسستن ها و از خود بیگانگی هاست روزگار است که برترین بنیادین ترین نشانه آن نبایداریش لرزانی است فروپاشی است با این ویژگی را در پدیده نوآین که تنها در این روزگار دید می آید آشکارا می بینیم در پدیده ای که همه شما با آن آشنایی شاید به دریق می بایدم گفت پیرو آنید اون چه پسند روز یا مد نامیده می شود چرا این پدیده در این روزگار آشکار شده است روایی یافته است چون روزگار ما روزگار دگرگونی ها دم به دم پی در پی است تو گوهی پایدار و مندگاری گناهی است نابخشودنی آگاهی از در و دیوار می ریزد آگاهی همواره سودمند نیست پاره از آگاهی ها در این روزگار بسیاری از آنها زیانبارند نمیتوان رسانه ها را از کار انداخت شدنی نیست بایستگی زمان ماست ستبرترین بلندترین بارو نمیتواند موج های رسانه را فرو بگیرد پس چه می باید من ما اکنون بر سر دو راهی راهی سومین در کار نیست دو راهی که سرنوشت ما را شالود خواهد ریخت ایرانی بمانیم یا به دنباله وابسته ای از فرهنگ رسانه ای که اون رو فرهنگ جهانی بینامند فرو بکاریم گزینه شیست گران من با شناختی که از خوی و خیم و منش و اندیشه ایرانی دارم برامم که بیشینه ایرانیان ایرانی ماندن را برمی برای ایرانی ماندن اینا چهار باید ایران و ایرانی را شناخت داستان بسیار جرفتر فراتر از آن است که من در دانشگاه در این رشته دانش آموختم پس با دانش های دیگر 
کار نیست سرنوشت ایران پرسمان یکایک ما ایرانی هم پرسمان آقای دکتر مالکان نیست تنها یا پرسمان من آزادی اون راه دیگر رو برگزینی اما اگر میخواهید ایرانی بمانید ناچارید ایران را بشناسید به درستی به داد به شایستگی به دانسان که میسازد اگر این گونه شناختی من به آواز بلند میگویم به هر آگنگی بی گمانی که از بون جان با همه توان خواهید کوشید که ایرانی بمانید خوشبختانه نشانه های نوید بخش را میبینیم پیرامون خود به ویشه در بیان جوانان ایرانی جوانان برومند و بالا بلند ایرانی که آینده ایران بر دوش های ستبرشان نهاده خواهد شد من یک نمونه بیاورم برای شما در گاه شمار فرهنگی ایران بسیاری از روزها به نام یکی از بزرگان این سرزمین زیور گرد سعدی حافظ مولانا اتار پور سینا حاج نسیر الدین توسی از این اما در روز فردوسی است که هنگام فرهنگی در ایران شور می آفرینند دانشگاه ها نهادهای فرهنگی و ادبی در هر جای هر کس که می تواند می کوشد بزمی بیاراگد به پاس فردوسی و شام ما در این سالیان بزمهایی رو بر می بزاریم به پاس جشنهایی که سالیان است حتی صده هاست برگزار نمی شوند جشنهای فرونهاده از یاد رفته مانند جشن خردادگان جشن تیرگان جشن اردی بهشگان جشن سپندار مزگان من خود در پاره از این بعضی ها هنباز بودم سخن راندم این نشانه ها نوید بخش است امید آفرین است در تاریخ ایران ما همواره با این امید و نوید رو برو بودیم هر زمان ایرانی بیم برده است یا گمان که چیستی ایرانی آماج تازش است بر پایش است تازش ها برای ما ایرانیان فرخونده بودند این شاید 
در نگاه نخستین سخنی شگفتانگیز و خرداشو بنمایم اما براستی چنین است در پی این تازش ها نیروهای نهفته و فروخفته در ما شکفته به چردار در آمده شیراز این فرهنگ ده ها بار از هم گسسته است اما از اون پس استوارتر از پیش پیوند گرفته این بار نیز چنین است ما دنباله دیگران نمیشویم در فرهنگ و منش و اندیشه دیگر رو در پی خود میچشانیم سخن از سر شور و شیفتگی نیست کتاب نگرش های ایرانی از این دید کتابی سرجمند زیرا خاننده رو یاری میرسند که به این شناخت بگرانه من اگر هم اکنون پیش آروی شما نشستم با شما سخن میگویم به دو انگیزه بودم یکی این که این کتاب رو نگاهی افتندم و اصلاحی از اون رو خاندم انگامی که کتاب را برای من فرستادم اون رو کتابی شانسته دیدم دو دیگر از اون روی که نویسنده کتاب رو میشونست دل بستگی او به ایران و فرهنگ و پیشینه ایرانی در چشم من گرامی است و اگر من چندان خوبیر نیستم به دمسازی در این گونه درست ها فرهنگ ایرانی دل رو باست دو سه نمونه بیاورم برای شما فرزانه نامبردار یونانی فی سابورس چه با فرهنگ و اندیشه ایرانی آشنایی داشته است گفته است که بهترین آوین ها آوین مغان است او چند سال را در بابل می بزن. در اونجا با موقعی ایرانی به نام زرت است آشنا می شود و پیوند می گیرد زرت است ریخت یونانی شده زرتشت است اونچنان که مردان راز می بگن سر به این پیر دانشور می سپرن. به یاری آموزش او اونچنان که خود در سرگذشت پیش نوشته است به فراروی در آسمان می پردازد کارش در که مقام ایرانی در آن استاد بودن بیهوده نیست که واجه ما از یونان باستان تا کنون برابر افتاده است با دانش های رازالود نهانی از ری 
ještě kohaní tady mo magus, vážně je magus, tar zavan latin padida madas, hanuz tar zavan španělí magus karborda. از این واژه ماش در فرانسوی میچ در انگلیسی در معنای نیرنگ باز رنگامیز پرده است کسی که به کارهای شدف تواناست به کار گرفته می شود مجیک مجیسی هم این یادمانیست که از دانش های بسیار پیشرفته و نهانی مقام ایرانی به یادگاه بر جای بوده افلاتون به شاگردان خود فرموده بود که آموزه های زرتوش را به دبیره خوش بنویسند از دیوارهای اکادمی آموزشگاه او بیاویزند تا هر پگاه که به دانجای می آیند این آموزه ها را ببینند مگر در یاد و نهادشان کارگر می افتد شیوه درست و به آوین زیستن را فرا بگیرند پجوهندگان باختر زمین خود به دانخستو گرند معترف که افلاتون بنیاد جهانشناسی اندیش ورزانی خود را از جهان فربری ایرانی ستنده است آلم مثالی را کمی این سوتر بیاریم فرزانی دیگر از آلمان هگل بگوید تاریخ با ایران آغاز گرفته است جهانگوشای نامبردار رومی جولیوس سزار در یادداشتهای روزانه خود نوشته است که آرمان و آرزوی من آن است که مانند کوروش شهریار اخامنشی فرمان به توانم راند فرزانی دیگر از آرمان انگرس نامه این نوشته است به دوست خود مارکس نکته این نغز و ناب و نازشخیز را در این نامه آورده است او به مارکس می نویسد که دوست هر دوی ما وایتلین که سخت در اندیشه آن است که زبان زبانی جهانی بیابد که همگان بتوانند به آن سخن بگویند ای دریقا که با زبان پارسی آشنا نیست و اگر نگم شده خود را یافته بود این را انگرس میگوند هیچ پیوندی هم با ایران نداشت میگوید انگلز چهل زبان را میدانسته است در بیست و چهار زبان چیره بودند پارسی را برمیگزیند چونان زبان جهانی متن آلمانی جمله انگلز را میتوانید در کتاب پرند و پلاس بیا من جمله آلمانی انگلس را اونجا آوردم که هر گمانی را بزدم
در درخشان ترین روزگار در فرهنگ ما فرزمین که روزگار نوزایی است چندی پس از آن که روزگار روشنایی است روزگاری که پایه های شهرائینی نو در باختر زمین در آن نهاده شده است و شور باستانی مازرتوش نماد روشن است نماد اندیشه های پیشتاز خرد برانه از همین روز که فرزانه دیگر آلمانی نیچه برترین کتاب اندیش فرزانه خود را چنین گفت زرتوش می نامد اون چرا می اندیشد از زبان این وخشور کهن باز می بوید در این دفتر دانایی خمیاوی شگرف و شگفتی آفرین روزگار ما بزرگ دیگر از آلمان ریچارد شراوس اندیشه های نیچه را به زبان جادوانه زیر و بند برگردانید در یک هم نوایی سنفونی به همین این سیاه را اگر من پی بگیرم تا پگاهان فردا حتی از اون پس سخن می بایدن برود ایرامی بودن چنین ارج و ارزی از همین روی ایرانی بودن کار خرد و خام و آسان نیست این که کسی بگوید من ایرانیم به هیچ رو بسنده نمیتوانم ایرانی بودن به شناسنامه یا اون کارت یا کارت شناسایی باز بسته نیست ایرانی بودن را آشکارا به برهان با نشانه های استوار در اندیشه در گفتار در کردار می باید به نمود آورد هشموردگی ناامیدی در گوشه نشستن هوش و خرد و اندیشه را به هیچ گرفتن روزگار بردن رفتارهای از این دست شایسته ایرانی نیست اگر کسی رو یافتید که به دیگونه بود بیتوانید بیگومن باشید که در ایرانی بودن آن میتوان گومن من نگرش های ایرانی سرشتیست از دریاها مشتیست از خربارها اندکیست از بسیارها اما میتوانم راه نمونی شانسته باشم برای کسی که می آغازد شناخت ایران 
من این دفتر رو از آغاز رو انجام نخواندم از این روی نمیتوانم استوار درباره آن نظر بدم اون چه گفتم باز میگردم به اون پاره هایی که از این دفتر خانده هم. اما یک نکته را شایسته می دانم با نویسنده و پجمانده گرامی کتاب نخوز سپس با شما در میان می دانم آقای شیخا به نمونش و اشارت سخنی از اون بود این کتاب کماویش در اون جایی که به نیمه میرسد زنگ و آهنگی دیگر میابن من میانگارم به سود کتاب نیست به یک بار خاننده را از مینو به گیتی از آسمان به زمین از جاودانگی ایران به دمهایی از تاریخ آن رو میاندازم اون جستارها در جای خود ارزشمند است اما خوشتر این می بود که در دفتر دیگر چاپ می شود. یک نقطه دیگر هم شاید سودمند باشد خورده نیست پیشنهاد است در روی هشتاد و هفت آورده شده است که شهاشن به سوری چنان که از نام آن برمی آید آینی شاد و سرورنگیز است این گزارش از واژه سوری پذیرفتنی است اما گزارش دیگر هم از این واژه می توان کرد که با سرشت این جشن سازگار می افتن. سوری به معنای سرخ هم هست سور که سوری از آن ستانده شده است ریختی است از سرخ سرخ در ریخت کهانتر سرخ بوده است ریخت پیشین سرخ سرخ ما این واژه را در نام آرشنای سهرا باز میابیم سهرا به معنی کسی است که رنگ رخسار او سرخ است که خندان شد و چهره شادا کرد و را نام تحمید سهرا کرد استاد به گونه معنای نام را در این بیت باز نمیدن ما این واجه را یا این ریخ از آن را در سهرورد هم داریم سهرورد گل سرخ است زادگاه فرزانه فرو منگاد گذار فرزانه فرو یا جهانبینی خسروانی که بر پاگه فرو استوار شده است جهان از روشنایی پدید آمده است 
אז הוא רעש. פרו וחופשי פרטרים ואושנאים. צור, מר פועלת דגרגוני יהה בשה, סוחר של אז, ג'או בג'אי רוחדה דאז דרום, סוחר בריכת סוחר של דרום הדאז. מוננדה באהר, סרגוזה של באהר, בדרוס בסוחר מוננדה. באהר בריס בכהנתר באחר רבודס, באחר באחר שודס, והנוז המין ואשר וכבר מגויים ברחי, פאורי, גרובי, יאדר ואשי פני, ברחיס, ברחי ואשי פאפסי אורבניס, אונצ'ה בחרי איזדן. סור מתבונת רישתי ברעומדי אז סור ראשם כאון ההופתדי אז הנג'ארי בוניאדי אז דר זבון שנעשה תאריכי און המין אספי אגב ואז'ה דר ריכת בגר גומשו כרמאי אהבה יען, המשנן פיידר מימן. דר ריחאי ספסין און כרמאי הן. כרמאי ואג'י פאפסי אנרג'יס. זה גרגון מתאוונת שור. האופתדס, סור. שודס, סור. از اونجا که اون کارمایه باید بر جای بماند اون او به اون دگرگونی یافته است و در سور از همین روست که باده را داری سوری گفتند باده سور یا ورد را گل سوری در جشن چهارشم به سوری هم ما با جشن سرخ رو به رو هستیم سرخی آتش در اون ترامه مردمی هم سرخ جایگاه بلند دارد زردی من از تو ای آتش سرخی تو از من در نماد شناسی ایرانی سرخی نماد بهروزی، فربهی، تندستی، کامرانی است در برابر زردی نماد نظاری، بینوایی، تنگ دستی، بیماری است آتش هم سرخ است، هم زر ما به باش، به دعا از آفریدگار رو میخواهیم که به هنگام جستن بر آتش سرخی آن را به ما ارزانی بدارد و زردی آن را از ما وابستاند من برای دوست گرامی پژوهنده جناب بقای ماکان آرزوی زندگانی دیریاز و بختیاری و کامگاری پایدار دارم که بتوانن کتاب های از این دست را همچنان بنویسند ایرانیان را در شناخت خیشتند یاری برسند از بانوی که سامانده این بزمه است به بازی بخت نام او هم واجه است که اندکی در باره آن سخن گفتیم از بانو سوری سپاس گذارم پافشاری ایشان هم انگیزه دیگر بود که مرا به دین بزم دلاویز کشانی 
برای کاریج شما از درگاه دادار آرزو میبرم که به توانی داد ایرانی بودن را به درستی بدهید ایدون با سپاسید